Καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναλύσαμε την πρώτη δημιουργία που είναι η δημιουργία του αδιέρετου. Η σημερινή κουβέντα μας θα περιστραφεί γύρω από την δεύτερη δημιουργία, τη δημιουργία του κόσμου μας. Κάθε αρχαία θεογονία και θρησκεία ξεκινάει τη δημιουργία του κόσμου μας από το σκοτάδι. Ένα αρχαίγωνο σκοτάδι που κάποιο θεϊκό όν καταφέρνει να διαλύσει φέρνοντας μέσα σε αυτό το φως. Και σκότος επί του προσώπου της Αβίσου, λέει η γένεση. Το χάος, η γέα, ο έρος και ο τάρταρος, δηλαδή η ταραχώδης Άβυσσος, είναι η πρωταρχική τετράδα και στην ελληνική κοσμογονία του Ισιόδου. Ο Αριστοφάνης επίσης, στο έργο του Όρνηθες, λέει «Στην αρχή υπήρξε το χάος, η νύχτα, το μαύρο έρευος και ο πλατής τάρταρος». Για τους Αιγύπτιους, τα πάντα ξεκινούν με τα στροβιλώδη χαοτικά νερά της Νουν, η Νουνέτ, της θεότητας του χάους και της αβίσου, που θεωρείται και γεννήτωρα στον Θεόν. Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζει και το βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, όπου στην αρχή βασίλευε το χάος και από αυτό το χάος γεννήθηκε ο Θεός Αψού, ο γεννήτωρας του κόσμου. Όμως, αυτό το αρχαίγωνο σκοτάδι αυτή της δεύτερης δημιουργίας δεν φαίνεται να είναι κενό, αλλά μέσα σε αυτό μοιάζει να επικρατεί μια στροβιλίζουσα αναταραχή. Την εικόνα μας τη δίνει πολύ παραστατικά ο Ερμής ο Τρισμέγιστος όταν περιγράφει το ξεκίνημα αυτής της δεύτερης δημιουργίας και λέει Είδα ένα κατοφερέ σκοτάδι, γεννημένο μερικά, φοβερό και στιγνό, σε σπυροειδή σχηματισμό, σαν φίδι. Είδα επίσης να μεταβάλλεται το σκοτάδι εκείνο σε μία υγρά φύση, αφάνταστα ταραχώδη, από τα βάθη της οποίας έβγαινε πυρωμένος καπνός και άκουσα έναν ανεκλάλητο, σπαρακτικό ήχο και μια άναρθρη βοή σε φωνή πυρός. Τι είναι όμως αυτά που στροβιλίζονται μέσα σε αυτό το σκοτεινό χάος και προκαλούν αυτή την αναταραχή? Ένα πανάρχιο κείμενο που μας δίνει αμυδρά κάποια στοιχεία για το τι υπήρχε μέσα σε εκείνο το πρωταρχικό σκοτάδι είναι το βιβλίο των Τσιάν, ένα από τα αρχαιότερα κοιμήλια της ανθρώπινης γνώσης. Η πρωταρχική γλώσσα στην οποία ήταν γραμμένα τα κείμενα ήταν τα σενζαρικά. Μετέπειτα, πολλά αποσπάσματα μεταφράστηκαν στα σανσκριτικά, δηλαδή τα αρχαία Ινδικά, τα Θιβετανικά και τα Κινέζικα. Όμως η Σενζάρ είναι η πρωτότυπη γλώσσα των Τζιάν. Η Σενζάρ είναι μία γλώσσα που απουσιάζει από την ονοματολογία των σύγχρονων γλωσσών και διαλέκτων. Η Μπλαβάτσκι είχε περιγράψει τα Σενζαρικά ως αρχαία σανσκριτικά. Είναι μία οικαστική γλώσσα συμβόλων που η φωνητική μορφή της παραμένει ακόμα άγνωστη. Στο θεοσοφικό γλωσσάρι, η Σενζάρ ή η γλώσσα των συμβόλων ορίζεται ως η μυστήρια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι μοιημένοι αντέπτ, οι δίμονες, οι έμπειροι, οι μύστες, που θεωρούνται οι φρουροί της αρχαίας απόκριφης γνώσης. Σύμφωνα με την μυστική δοξασία, ήταν η πρώτη γλώσσα της πέμπτης ρίζας φυλής του γένους του Σιδήρου. Το βιβλίο των Τζιάν 
θεωρείται ότι προέρχεται από την Ατλαντίδα, γραμμένο στην χαμένη γλώσσα των Σενζάρ, δηλαδή των Ατλάντων. Τα κείμενα που βρέθηκαν στα μοναστήρια του Θιβέτ μεταφράστηκαν από την Έλενα Μπλαβάτσκι στα Αγγλικά. Η πρώτη στάντζα λοιπόν που αναφέρεται σε αυτό το αρχαίγωνο σκοτάδι λέει «Η αιώνια καράνα, δηλαδή η αιτία, τυλιγμένη στα παντοτινά αόρατα πέπλα της, κοιμόταν και πάλι για επτά αιωνιότητες. Χρόνος δεν υπήρχε, γιατί κοιμόταν στο άπειρο στήθος της διάρκειας». Παγκόσμιος νους δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχαν αχ, χ, δηλαδή ουράνια όντα, για να τον περιβάλλουν. Οι επτά δρόμοι για την ευδαιμονία δεν υπήρχαν. Οι μεγάλες αιτίε του πόνου δεν υπήρχαν, γιατί δεν υπήρχε κανένας να τις παράγει και να πιαστεί στα δίχτυα τους. Σκοτάδι μόνο γέμιζε, το απεριόριστο όλο. Οι επτά υπέρτατοι κύριοι και οι επτά αλήθειες είχαν πάψει να υπάρχουν. Οι αιτίε της ύπαρξης είχαν εξαλειφθεί. Το ορατό που υπήρχε και το αόρατο που υπάρχει αναπαυόταν στο αιώνιο μη ον, το μοναδικό ον. Μόνο η μία μορφή της ύπαρξης απλωνόταν απεριόριστη, χωρίς αιτία, μέσα σε ύπνο, χωρίς όνειρα. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε κάποιο ασχημάτιστο κατάλοιπο κάποιας προηγούμενης δημιουργίας, νεκρής πλέον, που προσφέρεται ως βάση για το νέο ξεκίνημα της δεύτερης δικής μας δημιουργίας. Το γεγονός της ύπαρξης προγενέστερης δημιουργίας υποστηρίζεται από τους στίχους που λένε «Οι επτά υπέρτατοι κύριοι και οι επτά αλήθειες είχαν πάψει να υπάρχουν. Οι αιτίε της ύπαρξης είχαν εξαλειφθεί». Άρα αυτές ήταν δυνάμεις που κάποτε είχαν ζωή αλλά κατόπιν έσβησαν δημιουργώντας μία σπήρα σε έναν ατέρμονα στροβιλισμό. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ζωφερό σκοτεινό περιβάλλον στροβιλίζονταν τα λείψανα των προηγούμενων νεκρών πλέον δημιουργιών. Στην πορεία αυτών των εκπομπών θα δούμε το ρόλο που έπαιξαν αυτά τα στροβιλίζοντα νεκρά λείψανα στο χτίσιμο της νέας δημιουργίας. Αυτή όλη η κατάσταση που περιγράφει το συγκεκριμένο απόσπασμα των Τσιάν μας παραπέμπει στις μέρες και τις νύχτες του βράχμα των Ινδουιστών ή στις μεγάλες ανάσες του. Ας επιστρέψουμε όμως στη θεογονία του Ισιόδου για να μελετήσουμε άλλο ένα συστατικό εκείνης της αρχαίγονης στροβιλιζόμενης ταραχής, τον έρωτα. Όμως, όπως λέει ο Ντεσάρμ στο έργο του ελληνική μυθολογία, αυτός ο πρωταρχικός και αρχαίγονος έρωτας δεν είναι ο λαμπρός θεός που ακτινοβολεί, αποκαλονεί, ο φτερωτός θεός με την νεανική χάρη και το σαγηνευτικό θέλγητρο. Αυτός ο αρχαίγονος έρος της κοσμογονίας ταυτίζεται με την ελκτική δύναμη. Αυτή η ελκτική δύναμη βρίσκεται στη ρίζα της κάθε σπήρας και του κάθε στροβίλου. Έτσι βρισκόταν και σε εκείνο το κατοφερέ σκοτάδι, το γεννημένο μερικά με τον σπυροειδή σχηματισμό. Αυτή την ελκτική δύναμη οι αρχαίοι την ταύτισαν με τον έρωτα και γι' αυτό τον χαρακτήρισαν βυθοτρεφή επειδή ζωοποιείται από τα βάθη της δίνης και είναι ομογάλακτος με την βαρύτητα. Επίσης, αναφορά στην έννοια της πρωταρχικής δίνης γίνεται και στην ορφική κοσμολογία όπου το κοσμολογικό αυγό 
γεννά έναν ανεμοστρόβιλο που τα ορφικά κείμενα τον ονομάζουν έρωτα. Μια μαρτυρία που ο Αριστοφάνης στο έργο του Όρνηθες επιβεβαιώνει ως εξής. Η μαυροφτέρου νύχτα γεννάει πρώτα ένα ανεμοδαρμένο αυγό. Από όπου σαν ήρθε η ώρα βγήκε ο φλογερός ο έρωτας με τα χρυσά φτερά να στράφτουν στη ράχη του, όμοιος με ανεμοστρόβιλο. Επίσης, ο Αριστοτέλης, στο έργο του φυσικά, αναπτύσσει την άποψη του εμπεδοκλή αναφορικά με τον στροβιλισμό του έρωτα, τον οποίον αποκαλεί αγάπη και λέει σχετικά. Σαν έφτασε η φιλονικία στα τρίσβαθα της δίνης, και ήρθε η αγάπη στη μέση του στροβίλου. Όλα τούτα άρχισαν να συνάζονται και να γίνονται μόνο ένα. Επίσης, η φινικική κοσμογονία αυτή την ελκτική δύναμη δεν την ονομάζει ούτε έρωτα ούτε αγάπη, αλλά την αποκαλεί πόθο και την θεωρεί ως την αρχή της δεύτερης δημιουργίας. Αυτό λοιπόν το στροβιλιζόμενο σκοτεινό χάος ζητούσε εκ νέου να ζωοποιηθεί. Τότε, με πρωταγωνιστή την ελκτική δύναμη του έρωτα, προσκάλεσε από τα φωτεινά πεδία της πρώτης δημιουργίας μία ένοη ακτίνα φωτός για να το ζωοποιήσει ξανά. Ήταν αυτό που η γένεση αναφέρει ως το πνεύμα Θεού που εφέρε το μέσα σε εκείνο το σκοτάδι. Ήταν ο Θεός Αψού, ο πρώτος που γέννησε τους υπόλοιπους στην βαβυλωνιακή θρησκεία. Ερχόμενοι λοιπόν αυτή η έκπτοτη φωτεινή ολότητα μέσα στο στροβιλιζόμενο σκοτάδι, αναγκάστηκε να ακολουθήσει την σπυροειδή κίνηση του σκότους και κουλουριάστηκε μαζί με αυτό. Γι' αυτό αυτή η δύναμη συμβολίστηκε με το φίδι που είχε κουλουριαστεί γύρω από το απαγορευμένο δέντρο που δεν ήταν άλλο παρά εκείνο το ταραχώδες περιβάλλον. Όμως αυτή η δύναμη έφερνε μαζί της το φως της το οποίο το σκόρπισε μέσα σε εκείνο το σκοτάδι και φώτισε το χάος. Μα αυτό που δημιουργήθηκε δεν ήταν το αληθινό φως, αλλά ένα λικόφος, φως. Γιατί όπως λέει και ο Ιωάννης στο Απόκριφο Ευαγγέλιο, όταν το φως αναμίχθηκε με το σκότος, έκανε το σκότος να λάμψει. Αλλά όταν το σκοτάδι αναμίχθηκε με το φως, το φως σκοτίνιασε και έγινε ούτε φως ούτε σκοτάδι, αλλά εξασθένησε. Έγινε δηλαδή ανταυγή και λικόφος. Ήταν λοιπόν η ελκτική δύναμη του έρωτα που ξεπίδησε μέσα από εκείνο το αρχαίγονο κατοφερές περιβάλλον και μαγνήτησε τη φωτεινή ακτίνα δημιουργό από τους αιώνιους κόσμους και βυθίστηκε ξανά πάλι πίσω μαζί της αναγκάζοντάς την να στροβιλιστεί και αυτή μαζί με τη φορά της δίνης. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος δίνει τη δική του περιγραφή σε αυτό το γεγονός λέγοντας «Από τα φωτεινά εκείνα πεδία της πρώτης δηλαδή δημιουργίας είδα να ξεχύνεται προς την υγρά στροβιλίζουσα φύση λόγος Άγιος και από την υγρά φύση να ξεπηδά προς τα ύψη ένα κούφιο δραστικό οξύ και άκρα το πυρ. 
Αυτό το απόσπασμα μας δείχνει τις δύο ταυτόχρονες κινήσεις που γίνονται από τα δύο διαφορετικά περιβάλλοντα που αποβλέπουν στην ένωση των δύο αντίθετων κόσμων. Η μία κίνηση προέρχεται από τα φωτεινά εκείνα πεδία και σε απάντησή της έρχεται η κίνηση από την υγρά στροβιλίζουσα φύση ως ένα δραστικό, οξύ και άκρα το πύρ. Και το κείμενο του του συνεχίζει. Το φως εκείνο που είδες είμαι εγώ, ο Θεός σου. Ο προϋπάρχον της εμφανιστήσεις από το σκότος ή γράς εκείνης φύσης. Ο δε φωτεινός λόγος που είδες να ξεχύνεται από τα φωτισμένα μου πεδία προς την υγρά εκείνη φύση είναι ο Υιός μου που βγήκε από το νου μου. Αυτή είναι μια ξεκάθαρη εικόνα της ιεραρχίας που αναλύσαμε στην προηγούμενη εκπομπή όταν περιγράψαμε την πρώτη δημιουργία με το κείμενο του Ιάμβληχου. Εδώ βέβαια ο Τρισμέγιστος δεν ξεκινάει από την προ-προϋπάρχουσα άρητο αρχή, αλλά από τον μονογενή φωστήρα πρώτης γενεάς που δημιούργησε έναν δικό του αιώνα υπερκόσμο, γεμάτο αγγέλους και δυνάμεις δεύτερης γενεάς, από τον οποίο ξεπίδησε στη συνέχεια ο δημιουργός του κόσμου μας. Επειδή, όπως διευκρινίζει και ο Ιάμβληχος, ο Ερμής ο Τρισμέγιστος ασχολείται με τις μεταγενέστερες δυνάμεις που συνέβαλαν στην δεύτερη δημιουργία αυτού του κόσμου και δεν αναλύει καθόλου την πρώτη δημιουργία. Από εκείνον λοιπόν τον φωτεινό αιώνα της πρώτης δημιουργίας πήγασε η έκπτωτη δύναμη που ενώθηκε με το κατοφερές σκοτάδι και εκδηλώθηκε μέσα σε αυτό σαν σχάση. Γι' αυτό και ο Τρισμέγιστος τον ονομάζει Λόγο. Αυτή την ένωση της φωτεινής ακτίνας με το κατοφερές σκοτάδι την θίγει με έναν διαφορετικό τρόπο και το έπος της δημιουργίας ενούμα έλις των ασυροβαβυλωνίων ως εξής. Όταν ψηλά ο ουρανός δεν είχε ονομαστεί. Το στέρεο έδαφος χάμο δεν είχε υποθεί με όνομα. Το τίποτα. Μόνο ο πρωταρχικός αψού, η πρωταρχική δηλαδή ακτίνα. Ο γενή τοράστους και η μουμού Τιαμάτ, τα λείψανα δηλαδή των προηγούμενων δημιουργιών, αυτοί που τους γέννησε όλους, με τα νερά τους ανακατωμένα ένα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί που δηλώνει αυτή την ένωση, με τα νερά τους ανακατωμένα ένα. Ανοίγοντας εδώ μία μικρή παρένθεση, θέλω να διευκρινίσω ότι η ονοματοθεσία, το δόσιμο δηλαδή του ονόματος, ταυτίζεται με την δημιουργία. Οι αρχαίοι θεωρούσαν πως κάτι που δεν έχει όνομα δεν υπάρχει. Άρα, όταν το παραπάνω απόσπασμα λέει πως ο ουρανός δεν είχε ονομαστεί, σημαίνει πως ο ουρανός δεν είχε ακόμα δημιουργηθεί. Γι' αυτήν όμως την περίεργη ένωση της πρωταρχικής ακτίνας με την στροβιλίζουσα δίνη μιλάνε και τα βιβλία των Τζιάν. Αν και το συγκεκριμένο απόσπασμα που αναφέρεται σε αυτό είναι αρκετά δυσνόητο, θα προσπαθήσω να το αναλύσω διαβάζοντας αρχικά το κείμενο όπως είναι και στη συνέχεια περιγράφοντάς το επεξηγηματικά. Το κείμενο λοιπόν από τη στάντζα 3 του βιβλίου των Τζιάν για την κοσμική εξέλιξη λέει «Ο κραδασμός γλιστράει αγγίζοντας με την γοργή φτερούγα του ολόκληρο το σύμπαν και το σπέρμα της ύλη που κατοικεί στο σκοτάδι. Το σκοτάδι που αναπνέει 
πάνω από τα κοιμισμένα ύδατα της ζωής. Το σκοτάδι ακτινοβολεί φως και το φως ρίχνει μία μοναδική ακτίνα μέσα στα ύδατα, μέσα στο βάθος της μητέρας. Η ακτίνα διαπερνάει το παρθένο αυγό. Η ακτίνα κάνει το αιώνιο αυγό να κραδανθεί και ρίχνει το μη αιώνιο σπέρμα όπου συμπυκνώνεται μέσα στο κοσμικό αυγό. Πριν περάσουμε στην ανάλυση αυτού του αποσπάσματος, θα πρέπει να δώσουμε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Όλα τα αρχαία κείμενα που περιγράφουν την αρχή της δημιουργίας του κόσμου μας μιλάνε για ύδατα. Υπάρχουν χιλιάδες αναφορές σε αυτά τα πρωτόγωνα ύδατα μέσα σε όλα σχεδόν τα ιερά κείμενα. Για παράδειγμα, και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το στερέωμα ανάμεσον των υδάτων και ας διαχωρίζει ύδατα από υδάτων. Ή το άλλο το γνωστό, ο ενίδασιν τη γην κρεμάσας, δηλαδή αυτός που στερέωσε τη γη ανάμεσα στα ύδατα. Όμως εδώ, δεν έχουμε να κάνουμε με τα γνωστά μας υδάτινα ύδατα, αλλά με τα ενεργειακά ύδατα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, επειδή η ενέργεια είναι κύμα. Γι' αυτό την συμβολίζουν με το νερό. Σύμφωνα με την κβαντική θεωρία, το σύμπαν μας βρίσκεται μέσα σε έναν ωκεανό κυματιστής σκοτεινής ενέργειας με τα εκατομμύρια γαλαξίες να επιπλέουν μέσα σε αυτήν την ενέργεια σαν νησιά. Ξεκαθαρίσαμε λοιπόν ότι ο όρος ύδατα αναφέρεται στον κυματισμό της ενέργειας. Ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο σημείο του κειμένου που περιγράφει το σύμπαν ως αυγό. Το αυγό είναι ένα μυστηριακό σύμβολο στην κοσμογονία όλων των λαών της γης και ταυτίζεται με το σύμπαν μας. Αυτό το αυγό δεν περιλαμβάνει μόνο το υλικό τμήμα του σύμπαντος, αλλά και όλα τα αόρατα ενεργειακά του πεδία. Έτσι, έχουμε το αυγό του ουρά των Αιγυπτίων, το αυγό του βράχμα των Ινδουιστών ή το κοσμογονικό ορφικό αυγό που το συναντήσαμε στον ορφικό ύμνο για τον Φάνητα, όταν το αναφέραμε στην προηγούμενη δεύτερη εκπομπή μας. Μέσα σε αυτό το αυγό υπάρχουν τα αστέρια, οι γαλαξίες, η ανθρωπότητα, οι θεοί και οι δαίμονες. Συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ολόκληρος ο ορατός αλλά και αόρατος κόσμος μας, ο κόσμος της δεύτερης δημιουργίας. Μετά λοιπόν από αυτές τις αναλύσεις, Ας δούμε πάλι το ίδιο απόσπασμα από τα τζιάν με διαφορετική όμως αντίληψη και το κείμενο περισσότερο απλοποιημένο. Ο κραδασμός, μια φωτεινή παρουσία από τους κόσμους της πρώτης δημιουργίας, γλιστράει αγγίζοντας με την γοργή φτερούγα του την άμορφη και σκοτεινή περιδινούμενη καράνα δηλαδή την αιτία και το σπέρμα της ύλη που κατοικεί στο σκοτάδι. Το σκοτάδι αναπνέει και κινείται πάνω από τα κοιμισμένα ύδατα της ζωής. Το σκοτάδι ακτινοβολεί φως και το φως ρίχνει μία μοναδική ακτίνα μέσα στα ενεργειακά ύδατα, μέσα στο βάθος της μητέρας Ντεβαμάτρη, στον κοσμικό της χώρο, στο λίκνο των Θεών. Εδώ ας σημειώσουμε ότι η μεγάλη μητέρα των Ινδουιστών που ονομάζεται Τεβα Μάτρη είναι αντίστοιχη με την Τιαμάτ των Βαβυλωνίων που την συναντήσαμε προηγουμένως. Η ακτίνα λοιπόν δημιουργός διαπερνάει το παρθένο αυγό και το κάνει να κραδανθεί, να μπει δηλαδή σε ταλάντωση καθώς ρίχνει το μη αιώνιο σπέρμα της που συμπυκνώνεται μέσα στο κοσμικό αυγό ως ύλη. 
Το συγκεκριμένο εδάφιο όμως χαρακτηρίζει το γονιμοποιό σπέρμα της δημιουργού ακτίνας που περνάει μέσα στο κοσμικό αυγό ως μη αιώνιο. Γιατί άραγε? Η απάντηση είναι απλή. Η ένοη ακτίνα δημιουργός που ενώνεται με το σπυροειδές χάος και φέρνει το φως στα σκοτάδια του, αποκόβεται από την ζωοποιό πηγή της και από τους κόλπους της αρίτου αρχής της πρώτης δημιουργίας. Κατ' επέκταση, αποκόβεται και από την αρχετυπική ιδιότητα των κόσμων εκείνων, την αιώνια ζωή. Έτσι, το σπέρμα της πάβει να είναι αιώνιο, και γι' αυτό χτίζει έναν κόσμο θανάτου, όπου το κάθε πλάσμα, προκειμένου να ζήσει, αναγκάζεται να κλέψει τη ζωή κάποιου άλλου πλάσματος μέσω της διαδικασίας της τροφής. Γιατί όταν κάτι αποκόβεται από την ζωοποιό πηγή του, πάβει να είναι αθάνατο, αέναο και αιώνιο. Και ως μη αιώνιο αποκτά η αρχή α και τέλος ω. Έτσι αυτό υιοθετεί ο σύμβολο, το α και το ω. Γι' αυτό ο Χριστός λέει «Μείνατε εν εμή, και εγώ εν ημίν, καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφεαυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο». Και η Έλενα Μπλαβάτσκι λέει επ' αυτού Μπορεί κανείς να βεβαιωθεί για το ποιος είναι ο μεγάλος εξαπατητής αν ψάξει γι' αυτόν με ανοιχτά μάτια και απροκάλυπτο νου σε όλες τις αρχαίες κοσμογονίες και γραφές. Είναι ο ανθρωπομορφοποιημένος δημιουργός, ο πλάστης του ουρανού και της γης όταν αποχωρίστηκε από τα συλλογικά πλήθη των συντρόφων του. Και αφού αποκόπηκε, έπαψε να είναι αθάνατος και έγινε έκπτοτος. Αυτός είναι λοιπόν ο άρχοντας του κόσμου τούτου, που όλες ανεξαιρέτως οι θρησκείες λατρεύουν ως τον ποιητή του ουρανού και της γης. Την ώρα όμως που διαπέρασε το κοσμικό αυγό και φώτισε τα στροβιλίζοντα ενεργειακά του ύδατα, Αυτά κραδάνθηκαν, δηλαδή ταλαντώθηκαν. Αυτό είναι ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό αυτής της δημιουργίας, η ταλάντωση. Ο Πλάτων, στο έργο του Τίμεως, λέει σχετικά με αυτό το χαρακτηριστικό. Η δέτρο φως της δημιουργίας, η οποία υγραίνεται και πυρακτούται, και δέχεται τις μορφές της γης και του αέρος, ταλαντευωμένη ανομάλως προς όλες τις κατευθύνσεις, συμβαίνει να σύεται η ίδια από τις ευρισκόμενες μέσα της δυνάμεις και καθώς εκείνη κινείται, να σύει πάλι αντιστοίχως και εκείνες. Γι' αυτόν όμως τον έκτοτο άρχοντα δημιουργό, ο Χριστός δεν φαίνεται να έχει και την καλύτερη γνώμη. Αυτή η θέση αποκαλύπτεται σε όλα τα πρωτοχριστιανικά κείμενα πριν αυτά υποστούν τις παρεμβάσεις που στη συνέχεια δέχτηκαν. Όσα από αυτά τα κείμενα γλίτωσαν από αυτή την παρέμβαση, διώχθηκαν και στη συνέχεια 
θαύτηκαν για να γλιτώσουν την καταστροφή. Αυτός ο διωγμός της αλήθειας ήταν απόλυτα φυσικός, επειδή οι δυνάμεις του άρχοντα δημιουργού ήταν αδύνατον να την αφήσουν να ηχεί στα αυτιά των ομήρων ανθρώπων επί πολύ και να τους ξεσηκώνει. Έτσι, άλλα κείμενα έσπευσαν να τα διαστρέψουν και άλλα να τα καταστρέψουν, χτίζοντας μία θρησκεία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του έκπτο του δημιουργού, όπως και όλες οι υπόλοιπες. Στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο δημιουργός του κόσμου μας ονομάζεται Ιαλδαβαώθ ή Ιαλδαβαώθ και χαρακτηρίζεται ως άρχοντας. Γι' αυτό και στα συμβατικά Ευαγγέλια η έκφραση του Χριστού, ο άρχον του κόσμου τούτου, όπου από αμέλεια ξεχάστηκε, φαντάζει παράξενη και οι σύγχρονοι αναλυτές αδυνατούν να κατανοήσουν αυτό που πραγματικά δηλώνει. Αυτός ο άρχον περιγράφεται στο απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη σαν ένα ατελές πλάσμα με πρόσωπο λιονταριού και σώμα φιδιού. Όμως δεν είναι τυχαίο που και η ορφική κοσμολογία δίνει μία σχεδόν όμοια περιγραφή και αναφέρει πως το νερό, δηλαδή τα ενεργειακά ύδατα, ήταν η αρχή των πάντων και από το νερό κατακάθισε η λάσπη, δηλαδή η πυκνή ύλη και από αυτά τα δύο γεννήθηκε ένα ζώο, ένα φίδι με κεφάλι λιονταριού. Στο Ευαγγέλιο του Ιούδα, αυτός ο άρχοντας αποκαλείται σάκλας ή νεμβρό και χαρακτηρίζεται ως αντάρτης. Περνώντας λοιπόν αυτός ο αντάρτης μέσα στο στροβιλιζόμενο σκοτάδι, ξεκινά να δημιουργεί τις δικές του δυνάμεις. Ο Ερμής ο Τρισμέγιστος μας δείχνει την αφετηρία αυτής της αρχής αλλά και τη διαδρομή της. Θα αναφέρω το απόσπασμα δίνοντας και κάποιες επεξηγήσεις. Ο δε νους Θεός, δηλαδή ο φωστήρας μονογενής πρώτης γενεάς του συγκεκριμένου αιώνα, αρσενικός θηλυκός όντας, ζωή και φως υπάρχουν, γέννησε άλλον δημιουργό νου, τον δημιουργό του κόσμου μας, από πυρ και πνεύμα. Να τη πάλι η φλόγα που μας παραπέμπει στο Θεό φωτιά του σπηλαίου του Πλάτωνα. Αυτός ο δεύτερος νους δημιούργησε τους διοικητές του αισθητού κόσμου, δηλαδή του κόσμου μας, που περικλείεται σε επτά κύκλους, η διοίκηση των οποίων καλείται η μαρμένη. Και το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννη δίνει μία παρεμφερή εικόνα και περιγράφει. Αυτός είναι ο πρώτος άρχον που έγινε ισχυρός και δημιούργησε για τον εαυτό του άλλους αιώνες με μία φλόγα λαμπρής φωτιάς η οποία εξακολουθεί και τώρα να υπάρχει. Και εδώ πάλι η φωτιά αναφέρεται και το κείμενο συνεχίζει. Και έγινε ένα με την τρέλα του η οποία ενυπάρχει σε Αυτόν και γέννησε για τον εαυτό του εξουσίες. Το Ευαγγέλιο ονοματίζει τις δώδεκα εξουσίες του Άρχοντα και συνεχίζει. Και έθεσε επτά βασιλείς που αντιστοιχούν στα στερεώματα των ουρανών, πάνω από τους επτά ουρανούς. Επεξηγώ. Σε αυτό το σημείο το κείμενο υπονοεί ότι αυτές οι δυνάμεις φθάνουν μέχρι και πάνω από τον έβδομο ουρανό και συνεχίζει το κείμενο και πέντε βασιλείς πάνω από τα βάθη της Αβίσου για να βασιλεύουν εκεί. Ανοίγω εδώ μια μικρή παρένθεση προκειμένου να επεξηγήσω το κείμενο. Εδώ με τα πέντε βασίλεια της Αβίσου υπονοούνται τα πέντε επίπεδα της κόλασης. Από αυτή και μόνο τη μαρτυρία συμπεραίνουμε ότι αυτός ο έκπτοτος άρχοντας 
έχει κάτω από τον έλεγχό του όχι μόνο τις υψηλές πνευματικές περιοχές που φτάνουν μέχρι τον έβδομο ουρανό, αλλά και τα πέντε βασίλεια της Αβίσου, δηλαδή της κόλασης. Αυτή η διτότητα είναι το αποτέλεσμα της χάσης του δημιουργού σε λόγο και είναι η παρενέργεια από τον στροβιλισμό στον οποίο υπευλήθη. Κάθε στροβιλισμός από τη φύση του γεννά τις δύο αντίθετες δυνάμεις, για παράδειγμα τη φυγόκεντρο και την κεντρομόλο. Περιλαμβάνει λοιπόν στην δικαιοδοσία του ο άρχον του κόσμου τούτου και τις δύο αντίθετες αυτές εξουσίες, και τις θετικές και τις αρνητικές, που αν και αυτές ανήκουν στον ίδιο Κύριο, μάχονται μεταξύ τους σε έναν αέναο αγώνα ισχύως. Γι' αυτό και ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης απαγορεύει την κατάρα του σατανά, δηλαδή της αρνητικής του δύναμης. Στην επιστολή του Ιούδα, όχι του Ισκαριώτη, αλλά του αδελφού του Ιακώβου, η οποία βρίσκεται στο τέλος της Καινής Διαθήκης, πριν από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, αναφέρει στην παράγραφο 9. Ο δε Μιχαήλ ο Αρχάγγελος, ότε αγωνιζόμενος με τον διάβολο και εφιλονίκη περί του σώματος του Μωυσέως, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον αυτού κατηγορίαν βλάστημων, αλλά είπεν «Ο Κύριος να σε επιτιμήσει». Γιατί και οι δύο αυτές αντίθετες δυνάμεις ανήκουν στον ίδιο Κύριο. Έχουν δηλαδή το ίδιο αφεντικό. Το τονίζω αυτό επειδή πολλοί με έχουν ρωτήσει για τη θέση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Όμως, τα ίδια τα κείμενα την αποκαλύπτουν. Και το κείμενο του Απόκριφου Ευαγγελίου του Ιωάννη συνεχίζει. Ο Άρχον λοιπόν, ο οποίος είναι αδύναμος, έχει τρία ονόματα. Το πρώτο είναι η Αλδαβαόθ, το δεύτερο είναι Σάκλας και το τρίτο Σαμαέλ. Και αυτός είναι ασεβής μέσα στην τρέλα του, διότι είπε... «Εγώ είμαι Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα, επειδή δεν γνωρίζει το χώρο από όπου προήλθε η δύναμή Του». Και οι άρχοντες δημιούργησαν επτά δυνάμεις για τους εαυτούς τους. Και οι δυνάμεις δημιούργησαν έξι αγγέλους για τον καθένα, μέχρι που έγιναν 365 άγγελοι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σχολιάσω ότι αυτοί είναι οι άγγελοι της πενίας όπως ονομάζονται σε άλλο σημείο του ίδιου κειμένου. Είναι αυτοί οι άγγελοι τους οποίους οι άνθρωποι επικαλούνται για προστασία επειδή δεν γνωρίζουν την αλήθεια για τους αληθινούς κόσμους και τις αληθινές δυνάμεις τους. Και το κείμενο συνεχίζει και τα οργάνωσε όλα κατά το πρότυπο των πρώτων αιώνων που απέκτησαν υπόσταση, δηλαδή σύμφωνα με τα πρότυπα των κόσμων της πρώτης δημιουργίας, ώστε να γίνουν ακατανίκητοι, όχι επειδή είχε δει τους ακατανίκητους χώρους, αλλά η δύναμη μέσα του δημιούργησε σε αυτόν την ομοιότητα του κόσμου του και όταν είδε την δημιουργία του να τον περιβάλλει, και το πλήθος των αγγέλων τριγύρω του, οι οποίοι είχαν προέλθει από αυτόν, είπε σε αυτούς «Εγώ είμαι ένας ζηλότυπος Θεός και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα». Αυτήν όμως την ξεπατικοτούρα της δεύτερης ηλικής δημιουργίας την περιγράφει και ο Πλάτωνας στο έργο του Τίμεως που λέει «Μόλις ο δημιουργός είδε τον κόσμο ζωντανό να κινείται, καθιστάμενο εικόνα των αιώνιων θεών. Εθαύμασε και ευχαριστημένος σκέφτηκε να κάνει τον κόσμο περισσότερο όμοιο προς το πρότυπο που χρησιμοποίησε. 
Εφόσον λοιπόν το πρότυπο την χάνει ζωντανό και αιώνιο, τέτοιο επιχείρησε να κάνει όσο μπορούσε καλύτερα και τον κόσμο που δημιουργούσε. Οι φύσει όμως του ζωντανού εκείνου προτύπου ετύχανε να είναι αιώνιος και τούτο το στοιχείο δεν ήταν δυνατόν να το μεταδώσει ολοκληρωτικά στον δημιουργημένο κόσμο. Διακόπτω για ένα μικρό σχολιασμό. Όπως είπαμε και προηγουμένως όταν αναφερθήκαμε στο κείμενο του βιβλίου των Τζιάν, το σπέρμα που γονιμοποίησε το κατοφερές σκοτάδι δεν ήταν φυσικά αιώνιο, επειδή ο έκπτοτος Θεός Δημιουργός είχε αποκοπεί από την πρωταρχική πηγή του. Γι' αυτό και ο Πλάτων δηλώνει πως το στοιχείο της αιωνιότητας δεν ήταν δυνατόν να το μεταδώσει ο Δημιουργός στον κόσμο του. Και ο Πλάτων συνεχίζει. Διανοείται λοιπόν να κάνει τον κόσμο μία μορφή κινητής εικόνας του αιώνιου και διακοσμώντας συγχρόνως τον ουρανό δημιουργεί μία εικόνα κινούμενη της σταθεράς και αιωνίου αιωνιότητος. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Πλάτων αναφέρει πως προκειμένου ο δημιουργός να προσομοιώσει το δημιούργημά του περισσότερο με το αληθινό πρότυπο, δημιούργησε μία κινούμενη εικόνα του αθάνατου αληθινού, δίνοντάς της την κίνηση της ταλάντωσης η οποία καθορίζει ολόκληρη αυτή τη δημιουργία. Εδώ πρέπει να σημειώσω πως τα κείμενα διαφορετικών λαών που περιγράφουν τις ίδιες έννοιες δεν σημαίνει πως ο ένας λαός ξεσήκωσε τα κείμενα του άλλου, αλλά ότι η αλήθεια μπορεί να προσεγγιστεί από όλε τις θέσεις, απλά να περιγραφεί με διαφορετικό τρόπο από την κάθε φυλή. Περνώντας λοιπόν μέσα σε αυτόν τον νέο κόσμο, ο δεύτερος δημιουργός νους, δομημένος από φωτιά και πνεύμα, περιδινεί τον άοκνο στρόβιλο αυτής της ενεργειακής φύσης και από αυτήν την περιδίνηση σχάζεται σε λόγο και δημιουργεί τα δύο αντίθετα επιτελεία του τις δύο αντίθετες δηλαδή δυνάμεις που πάντα γεννιούνται από την περιστροφή. Επειδή κάθε περιστροφή δημιουργεί ζεύγος αντιθέτων δυνάμεων όπου ανάμεσά τους ενδυμεί η ελκτική δύναμη που ταυτιζόταν με τον έρωτα. Μια βοηθητική αντιστοιχεία για καλύτερη κατανόηση είναι η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος δύναμη που και οι δύο αυτές δυνάμεις είναι το αποτέλεσμα της ίδιας περιστροφής. Αυτή όμως η αρχαίγονη περιστροφή που γέννησε τα ζεύγη των αντιθέτων δεν σταμάτησε ποτέ, αλλά καθόρισε όλη τη δημιουργία από την κίνηση του ατόμου μέχρι και τους μεγαλύτερους γαλαξίες. Αυτή η κίνηση συμβολίστηκε με τη σπήρα, το σύμβολο αυτής της δημιουργίας. Και ο δημιουργός 
συμβολίστηκε με το κουλουριασμένο φίδι στο σπυροειδές κατοφερέ σκοτάδι του απαγορευμένου δέντρου. Στη συνέχεια, το φίδι έγινε το ιερό έμβλημα αυτής της δημιουργίας επειδή η κυματοειδή σκήνησή του είναι η ίδια με την ταλάντωση ολόκληρου του σύμπαντος. Γι' αυτό και οι θεότητες αυτού του κόσμου υιοθέτησαν σαν έμβλημά τους το φίδι. Καλό σας βράδυ!